Boom, liebe Freunde, Virtuell DJ veröffentlicht ein 2023er Update seiner DJ-Software. Und darin soll ein ganz revolutionäres System mit drin sein, und zwar Stems 2.0. Und auch die Digital DJ Tipps haben diese Funktion schon getestet und sagen, dass es die beste Stem Funktion derzeit auf dem Markt ist. Und wie sie aussieht, was das bedeutet, das erkläre ich dir jetzt hier in diesem Video. Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, tatsächlich, Virtuell DJ veröffentlicht ein 2023er Update seiner DJ Software und da gibt es eine kleine Neuerung, die hauptsächlich die Stems betrifft und aus Stems 1.0 werden die Stems 2.0. Und wer sich noch erinnern kann, als wir die Stems eingeführt haben und das sogar mal getestet hat, das klang damals noch nicht so gut. Und jetzt ist das 2.0er Update draußen und die Digital DJ Tipps haben das schon getestet und vor allem auch mit anderen DJ Softwares verglichen und haben festgestellt, das ist die beste Stem Funktion, die es derzeit auf dem DJ Markt gibt. Ich möchte sie dir in diesem Video einmal vorstellen, falls du Bock auf mehr DJ Tipps und auf virtuell DJ Tutorials hast, empfehle ich dir diesen Kanal zu abonnieren und wenn du bis zum Ende durchhältst, dann habe ich für das Thema virtuell DJ noch ein ganz besonderes Angebot für dich. Jetzt starten wir aber mal und gucken uns das aktuelle Update mal an. Yes, liebe Freunde, ich habe das neue Update hier schon installiert. Allerdings, während ich das Video aufnehme, ist das noch eine Beta-Version. Falls ihr diese haben möchtet, verlinke ich sie euch unter diesem Video mit runter. Je nachdem, wann du dir das Video anguckst, kann es aber sein, dass 2023er schon die öffentliche Version ist. Dann herzlichen Glückwunsch, dann kannst du alles, was du jetzt siehst, direkt anwenden. Wenn du das neue Update installiert hast, bekommst du zuallererst mal diese Nachricht hier. Stems 2.0, willkommen bei Virtual DJ 2023 und da steht auch drin, Virtual DJ 2023 bietet die beste Stem-Separation auf dem Markt, welche zum Beispiel außergewöhnlich klare A Cappellas erzeugt. Und ganz wichtig dazu zu sagen, das steht hier drin, ihr System sollte die Anforderungen erfüllen, um Stems 2.0 in echt Zeit zu verwenden. Und da muss ich gleich dazu sagen, da werden bestimmt ältere Laptops ihre Probleme mit haben. Schon die STEM 1.0 Funktion hat sehr viel Ressourcen gebraucht und war für viele gar nicht zu benutzen, die keinen wirklich leistungsstarken Computer oder Laptop hatten oder zumindest einen aktuellen Laptop. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, wie auch du das mit einem älteren Laptop nutzen kannst und das erkläre ich dir jetzt auch gleich hier in diesem Video. So, das Fenster könnt ihr dann ganz einfach wieder zumachen. Und dann seht ihr schon, dass sich hier links die Stems, wo vorher nur Stems stand oder teilweise auch Stems 1.0 stand, jetzt Stems 2.0 steht. Falls da nicht, könnt ihr die mit einem Dropdown hier ganz einfach unter Stems auswählen und dann liegen die hier mit drin. Und ganz neu ist natürlich eine A Cappella Funktion und noch zwei weitere Buttons, die noch mit dazu kamen, die stelle ich dir gleich vor. Aber zuallererst nehmen wir mal ein Lied. Ziehen das hier mit rein und ich zeige dir mal, wie die funktionieren. Du drückst ganz normal auf Play und lässt die, äh, den Song einfach abspielen. Und hast dann mit der Möglichkeit, mit einer linken Maustaste entweder direkt hier auf einen Button drauf zu drücken. Und dann wird dieser Part rausgefiltert. Und wenn du mit der rechten Maustaste drauf klickst, dann wird nur dieser Part aktiviert. Und 
Und du hörst wahrscheinlich schon, im Vergleich zu den Stamps 1.0 klingt das viel, viel besser. Also in 1.0 hatte man noch so störende Schleifgeräusche mit drin. Die sind jetzt hier größtenteils mit drin und man hat wirklich einen glasklaren Vocal. Hat auch ein bisschen was mit der Qualität deiner Audiodateien zu tun, muss man natürlich auch dazu sagen, aber wenn du da gute Qualität hast, kannst du dich über richtig gute Stem-Qualität freuen. Du kannst natürlich nicht nur die Vocals benutzen, sondern auch, du siehst es nebendran, Instrument, Bass, Kick oder Hi-Hat. You will never regret the things that we'll do. Oh ja, und das ist die grundsätzliche Stem-Funktion, wo du diese Pads, die hier liegen, natürlich auch auf deinem DJ-Controller benutzen kannst. Also wählst, die, die, wählst du diese Stems 2.0 aus, hast du auf deinem DJ-Controller auf den Performance-Pads jetzt auch die Möglichkeit, einfach diese Taste zu drücken und die Vocals, Instrumente oder Bass ganz einfach rauszufiltern. Eine weitere tolle Möglichkeit, um mit diesen Stems zu arbeiten, sind hier unter anderem auch diese Akapellen. Taste. Es kann sein, dass es das übrigens auch in einem späteren 1.0 Update schon gab, da bin ich jetzt gar nicht so sicher. Ich habe sie jetzt in dem 2.0er ganz neu entdeckt und das ist richtig cool, weil da kannst du wirklich nur mit der A Cappella Taste einfach aus deinem Song das A Cappella rausnehmen. Das sind die Vocals und teilweise auch noch so ein bisschen Background gesungen. Ähm, ich zeig dir das mal. Einfach aktivieren und es bleibt drin. You will never regret the things that we'll do. Cause I, I, I wanna try to the sun und das ist die A Cappella-Funktion. Du kannst natürlich auf deinen Song auch ganz normale Effekte mit anwenden. Hier unter den FX, die hier oben zum Beispiel habe ich jetzt schon ein paar mit drin. Ähm, du kannst ja natürlich auch die klassischen mit reinlegen. Das Reverb ist zum Beispiel sehr, sehr gefragt. Oder der wawa effekt ach, der lag hier unten sogar noch mit drin. Ähm, hier kannst du dir noch viele andere Sachen zum Beispiel auch noch mit reinlegen. Ich nehme jetzt mal, was nehmen wir denn da jetzt mal? Ich nehme jetzt mal so ein Spiral mit rein. Ich will dir jetzt einfach mal anhand des Reverbs zeigen. Auf den Song selber kannst du ja den Effekt anwenden, indem du ihn aktivierst. Und ganz cool ist, du kannst jetzt über diese Stems FX Taste, die hier mit dabei ist, Effekte auf die einzelnen Stems anlegen. Das heißt, der normale Song läuft ganz normal weiter. Aber wenn du es auf die Vocals anwendest, dann werden nur die Vocals mit einem Reverb belegt. Freunde, wie geil ist das denn? Drückst auf die Stems FX und dann siehst du, dass sich hier äh, das mit dem Punkt schon gewandelt hat. Hörst du das? Dann macht er den Effekt nur auf das, was du aktuell anwendest. Das ist sehr geil um ähm, hier FX auf den Vocal. Hier steht sogar mit drin, wenn du damit drauf drückst. Drückst du nochmal drauf, macht er den FX auf die Melodie, auf das Instrument. Drückst du nochmal drauf auf den Rhythmus oder wieder zurück auf alle Stems. Also wenn du auf XX Vocals gibst, ist der automatisch auf dem Vocal hinterlegt, so wie ich es dir gerade eben gezeigt habe. Und für alle, die auch einen älteren Laptop oder einen nicht so leistungsstarken Laptop haben, habe ich ja eben schon gesagt, auch da gibt es eine Möglichkeit, die Stems zu benutzen. Und zwar findet ihr einerseits hier unten links in eurem Library-Ordner einen neuen Ordner, der nennt sich Stems. Wenn man den aufklappt, gibt es sogar einen Unterordner, der heißt Vorbereitet. Und hier ist es so dass du deine Lieder, die du mit einer Stem-Funktion benutzen willst, einfach schon vorbereiten kannst, damit sie nicht erst, wenn du sie in ein Deck reinziehst, separatisiert, äh, separatisiert werden und der PC so richtig seine Ressourcen ausbeutet und das dann vielleicht gar nicht funktioniert oder sich deine Software aufhängt. Dafür kannst du deine Songs einfach vorbereiten, indem du sie ganz einfach entweder nimmst und hier in den Stem-Bereich mit reinziehst, 
Dann wird das nämlich Stück für Stück durchgearbeitet. Ähm, der wird angelegt und wird für die Stems vorbereitet. Oder du kannst auch den Song nehmen, machst einen Rechtsklick mit drauf und wählst Speichert vorbereitete Stems aus. Klickst du da drauf, dann macht er das auch, lädt das mit rein. Und jetzt siehst du schon, wie bei den Liedern ähm, mit dem grünen Balken es durchgearbeitet wird und für das Lied die Stems separatisiert werden, dass du diese Songs später einfach nur noch in ein Deck laden musst ohne dass er diesen Prozess in einem aktiven Auflegevorgang macht. Und Freunde, das ist ja mal richtig, richtig geil. Und hat er dann ein Lied vorbereitet und die 100% sind abgeschlossen, dann verschiebt er es von dem Stem-Ordner in den Vorbereitet-Ordner und da liegt deine fertige Datei drin, die du dann auch ganz einfach nehmen kannst, in den Player reinziehen kannst und dann wurden die Stems schon vorbereitet und dein PC braucht keine weiteren Ressourcen. Ein kleiner Tipp, wie man das verwenden kann, wenn du zum Beispiel ein DJ-Set vorbereitest, dann könntest du die Tracks, die du verwenden willst für dein DJ-Set, einfach Stem-technisch schon vorbereiten, dass du auf deinem Gigs gar keine Probleme mehr hast und die Stem-Funktion von vornherein verwenden kannst. Yes, liebe Freunde, das ist das neue 2023er Virtual DJ Update mit den Stems 2.0. Und ganz ehrlich, Freunde, das ist erst die Beta. Ich wette mit euch, dass mit weiteren Updates auch noch weitere Funktionen und Neuerungen mit dazukommen. Ich bin da echt gespannt. Wenn du da up to date bleiben willst, empfehle ich dir, diesen Kanal zu abonnieren und von weiteren News und Updates zu profitieren. Yes, liebe Freunde, und ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, dass ich noch ein besonderes virtuell DJ-Angebot für euch habe, und zwar für alle, die sich von virtuell DJ mal eine deutschsprachige Anleitung per Video wünschen, wo wirklich alle Funktionen einfach mal im Detail erklärt werden, was gibt es überhaupt, wie benutzt man die, vor allem auch zu den Punkten wie der Effektsektion dem Automix, wie belege ich einzelne Buttons selber, wie benutze ich Virtual DJ und alle Funktionen mit einem DJ Controller. Wenn ihr das und noch viel mehr kennenlernen wollt, dann empfehle ich euch mein Videotraining Virtual DJ Like a Pro, was ihr euch einfach runterladen könnt. Dieses Videotraining liegt normalerweise bei 225 Euro und anlässlich des neuen Virtual DJ Updates möchte ich dir dieses Videotraining für gerade mal 39 Euro bereitstellen, inklusive aller Lerninhalte auf Deutsch zum sofort starten und ich packe dir sogar noch zwei Bonusvideos mit drauf. Wenn du sagst, oh Mike, das ist genau das, was ich mir eigentlich wünsche. Endlich mal jemand, der mir virtuell DJ mal wirklich vorstellt, wirklich mal im Detail erklärt. Und ich wette mit dir, du wirst viele neue Funktionen kennenlernen, um besser als DJ arbeiten zu können und danach sagen, das hätte ich viel früher haben sollen. Wenn das was für dich ist, den Link zum Videotraining findest du unten in der Videobeschreibung mit drin. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video schon wieder. Mach's gut, ciao, ciao, der Mike.